പിന്നെ അനാർക്കലിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു സിനിമയിലേക്ക് അഭിനയിക്കാനാണോ ഇഷ്ടം അതോ അതിനകത്ത് ഇതേപോലെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഭിനയിക്കാനായിട്ട് വരാനായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ബേസ് അതോ പാട്ടായിരുന്നോ ഡാൻസ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും സിനിമയ്ക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എന്റെ ചേച്ചി ചായ ആർട്ടിസ്റ്റാ നമ്പർ വൺ സ്നേഹതീരം ബാംഗ്ലൂർ നോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അതിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ അങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താ ഉമ്മായിക്കും അപ്പയ്ക്കും ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ചേച്ചി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും യൂനി പറഞ്ഞ പോലെ ഇവന്റെ പേരൻസ് ഭയങ്കര ഇമോഷണലായി അങ്ങനെ സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോ ശരി നീ എപ്പോഴാ വരുന്നു ഞാൻ അടുത്ത ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്ര ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഓബിയസ്ലി ഐ മീൻ പടം നല്ലപോലെ ഓടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നല്ല എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാരെയും പോലെ എനിക്കൊരു മലരായി ീ കൈക്കുമ്പിൾ ഉണരും സ്മരിയലയിൽ ഞാനൊരു ആറേഴ് വർഷം പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങ് നിർത്തിടു നല്ല സൗണ്ട് നിർത്തിയോണ്ടോ വാപ്പായോടെ ഞാനും ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താ കാണിച്ച നോക്കിക്കൂട്ടി അത് നിർത്തല്ലേ മോളെ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയുകയല്ലേ കാര്യം എന്താന്നോ എം ജി രാമകൃഷ്ണന്റെ ഹോൾ ഫാമിലി ഇവിടെ കിടക്കുവാന്നുള്ളത് അറിയാലോ അല്ലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ടീച്ചറമ്മ കേക്കണ്ട ആ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എം ജയചന്ദ്രൻ സർ ഇവിടെ ആന്നറിയാവോ ഇവിടെ ഒരു സംഗീത കോളേജ് മൊത്തം ഉണ്ട് ഇവരെ ആരെങ്കിലും കേട്ട ഇത് ഷൂട്ട് എവിടെയായിരുന്നു മോളെ ഈ ആനന്ദത്തിന്റെ ഹംപിയും ഗോവയും ഒരു ദിവസം മൈസൂർ ഒരു ദിവസം അല്ല ഒരു ഹാഫ് ഡേ മൈസൂർ പിന്നെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കോളേജ് ഒക്കെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വെച്ചാൽ പുലിമുരുകന്റെ കൂടെ അല്ലേ ഈ പടം ഇറങ്ങിയത് ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം എന്താന്നോ അരുണിന്റെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ മോനെ പുലിമുരുകന്റെ കൂടെ അല്ലേ ഇറങ്ങിയ അതെ പുലിമുരം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പടം ഇറങ്ങി ഭാഗ്യം എന്നിപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോലും ചിലപ്പോ കേറുന്നിരിക്കും ലാലേട്ടൻ പടത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പക്ഷെ അപ്പം എങ്ങനെ റിലീസ് ആകാതെ പോയ ചെറിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് എങ്ങാനും ഇത് കുറെ പേരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ക്രഷ് ആയി പോകുന്ന ഒരു ഫീൽ മോളെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ മോള് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം എനിക്കൊരു ഇഷ്ടത്തിനാന്നു ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം കരുതുന്നത് അല്ലെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് മീൻസ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഡെപ്ത് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് രീതിയിലാണ് അത് ചുമ്മാ സിനിമയിൽ വന്ന് അഭിനയിച്ചു പോവാം എന്നും പറഞ്ഞ രീതിയിലാണോ സിനിമയ്ക്ക് വന്നത് അത് നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാനാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഫേമിനേക്കാളും എന്താ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മളെ ഏത് ക്യാരക്ടർ ചെയ്താലും നമുക്ക് സ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സ്യൂട്ടാവും എന്ന് ഉള്ളൊരു തോന്നൽ നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവണമെന്
എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഐ വോണ്ട് ബി എ ഗുഡ് ആക്ടർ സ്റ്റിൽ നോട്ട് ഹാപ്പി വിത്ത് വട് ഐ ഡിഡ് ഫോർ ആനന്ദം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഫീൽ ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് അപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട് ആനന്ദത്തിലൂടെ ഞാൻ ഒത്തിരി എൻ്റെ എൻ്റെ കുറേ പോരായ്മകളൊക്കെ ഒത്തിരി കണ്ടുപിടിച്ചു എനിക്കറിയാം എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭാവിയിലത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഇനി ഐ കാൺ ലുക്ക് ബാക്ക് ഇനി എനിക്ക് തിരിച്ച് പോകണം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കുറേ ഇപ്പോൾ സ്ട്രഗിൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും അവരുടെ രീതിയിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഫേം അതും കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ബേസിക്കലി കൊച്ചിലെ കുഞ്ഞിനെ പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമാ ഭ്രാന്തനാണ് വീട്ടിൽ അടി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക സിനിമയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം കരഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോകാൻ അപ്പം അതൊന്നും എനിക്ക് ഒരു ഒരു സിനിമ നടൻ ആവണോ ആവണോന്നൊക്കെ കൊച്ചിനെ പോലെ എന്താ മീൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പള്ളിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്കിറ്റൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഐ എൻജോയ് വാട്ട് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് ചെറിയ ചെറിയ റോള് അത് ഞാൻ പള്ളിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തൊരു പിച്ചക്കാൻ്റെ റോള് അപ്പം അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് ഐ വാസ് ഹാപ്പി വാട്ട് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് അപ്പം കുഞ്ഞിലെ ആയിരുന്നെങ്കിലും അപ്പം എന്താ ഭാവിയിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അരുൺ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഭാവിയിലായാലും അരുൺ ആസ് എൻ ആക്ടർ യു വോണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ഔട്ട് യാ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് കൈ വരുമോ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ആ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലൂടെ വളർന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും അതെനിക്ക് ഇച്ചിരി റിയലൈസ് ഇച്ചിരി സമയമെടുത്തു അപ്പൊ ഇനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടുമ്പോഴും അതിനു വേണ്ടി ഹോം വർക്ക്സ് ചെയ്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ എനിക്കൊരു മെന്റർഷിപ്പും കൂടെ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഗൈഡൻസിലൂടെ പോകുന്നു പിന്നെ <laughs> 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 കഴിയുന്നത് വേഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പോവുക കാര്യം നേരത്തെ ഒരു വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അല്ലെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്നാ പറയാ അരുൺ ശരിക്കും ആനന്ദത്തിൽ കൂടെ വന്ന് വിമാനത്തിൽ കയറി മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മുകളിക്കൂടെ മൊത്തം പറക്കുമായിരിക്കും ആസ് എ ഹീറോയിൻ ഡമ്മിന്റെ കുറച്ച് സ്ഥിരത അപ്പം അങ്ങനെ അയാൾ കുറെ നാളുകൾ ആളുകളുടെ പരിശ്രമത്തിലൂടെ ഒരു വിമാനം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു കഥയാ അപ്പൊ അതിലോ പൃഥ്വിരാജ് അപ്പം ഞാൻ നയൻത് വരെ കുവൈറ്റിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നു നാട്ടിൽ ബി ബി എം എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വർഷം പിന്നെ ലേബറിന്റെ പഠിച്ചു പാല അത് കഴിഞ്ഞ് കോയമ്പത്തൂരിൽ ബി കോം ചെയ്തു ജി ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോളേജിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ബോംബെയിൽ തേർഡ് ഇയർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി ഡിഗ്രി തേർഡ് ഇയർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി സ്ഥിരത വരാൻ തുടങ്ങി ഭാവിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ചുമ്മാ ഒരു ബാങ്കിൽ കയറി ജോലി ചെയ്യുക ഇല്ല എനിക്ക് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെ മാസം മാസം ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം ഒക്കെ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചല്ല ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്ത് കല്യാണം കഴിക്കാം അങ്ങനത്തെ ലൈഫ് എനിക്ക് വേണ്ട വേണ്ട ഓക്കെ ഇപ്പം അഭിനയം അല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പം അരുൺ എന്നാ ആയേനെ അയ്യോ എന്റെ ബാങ്ക് അവന് സാഹചര്യം മനസ്സിലിച്ച് ഞാൻ മിക്കവാറും ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയിൽ കയറിയേനെ പക്ഷെ എനിക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു എനിക്ക് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് തമാശ ചുമ്മാ 
സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി ജോളി ലൈഫ് അല്ലേ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി ഉണ്ട് മലയാളത്തിൽ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി ഓക്കെ അതൊക്കെ ഇഷ്ട ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മൂവി ഇനി പിന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഒന്നും കൺഫേം ആയിട്ടില്ല രണ്ട് മൂന്ന് കഥ നല്ല ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്നാണ് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം ബേസിക്കലി ഇപ്പം എനിക്ക് സ്ക്രീൻ സ്പേസിനോടൊക്കെ അത്ര വലിയ ഡി ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് ഇപ്പം ആനന്ദം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു എന്താ എനിക്ക് പൊതുവെ ഇച്ചിരി കൂടെ വരുന്ന എന്താ ഇച്ചിരി ലീഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പോലെ റോൾസാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് ഏഴെട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് കേട്ടു അപ്പം ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഉടനെ വരണം ലോക്കാവും അപ്പം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നടക്കും അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഹിറ്റ് കാരണം നമുക്ക് ഒത്തിരിയും കാര്യങ്ങൾ അപ്രൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മളോട് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഓഫേഴ്സ് വരും ഫിലിമിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലെ അന്നേരം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇഷ്ടമല്ല അത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നേലും തോന്നും എന്നൊക്കെ തോന്നുവല്ലേ നല്ല പേടിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളം അതെ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് ആവും എന്നുള്ള രീതിയല്ലേ പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയും പുള്ളി ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പിന്നെ ആ അവൻ പുതിയ പയ്യൻ അവൻ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു അവൻ അവന് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞില്ല അത് ചേട്ടാ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ച് നമുക്ക് ഭയങ്കര പേടി എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഏഴ് പേർക്കും പേടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയ പിള്ളേർക്ക് എല്ലാവർക്കും പേടിയെന്ന് തോന്നുന്നു സ്റ്റോറി നല്ലതായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കഥ വേണം ഏറ്റവും വലിയ നായകനാവാനുള്ളൊരു വലിയൊരു എനിക്കുണ്ട് വിശ്വാസമുണ്ട് നോക്ക പിന്നെ സമയം ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും നോക്കട്ടെ അല്ല ബേസിക്കലി അരുൺ കുറച്ച് റിസർവ് ടൈപ്പ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അരുണയത് വേണ്ടിയത് പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല അത് ഞാൻ സിനിമയിലൂടെ അങ്ങ് ചെയ്തു കൊടുത്തു അച്ചടക്കം ഭയങ്കര സമയം അടുക്കും ചുട്ടയും ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് കേറാൻ ഒത്തിരി എളുപ്പാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഒരു മാർഗവും ഇല്ല ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ആയിരുന്നു എന്റെ മാർഗം ഇപ്പോഴാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ആരും റിപ്ലൈ ചെയ്യാത്തത് വലിയ ആൾക്കാർ കാരണം അത്രയ്ക്ക് നിറഞ്ഞ് എല്ലാരും ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മ വരെ യാത്ര ഫേസ്ബുക്ക് രാത്രിയില് അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ആറ് ഷീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മമ്മി വരെ രാത്രി ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കും അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് ഭക്ഷണം പോലെയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്ക് പക്ഷെ ആ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഫ്ലഡഡ് അല്ലായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നോ കണ്ടേ ആനന്ദം ആയിരുന്നെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നെക്കാളും ഇവിടെക്കാളും ഒക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ശരിയായ അവനോട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പടം കാണുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് വേണമെങ്കിലും തിയേറ്ററിൽ പടം കണ്ടിട്ട് ആ പതിനഞ്ച് കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രൊമോഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോഴും ഇപ്പം അരുണ് ശരിക്കും പറയാൻ ആഡ് ഫിലിംസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫീച്ചർ ഫിലിംസ് ചെയ്തു പിന്നെ ശരിക്കും ഒരു കമ്പാരിസൺസ് അല്ലേ ഒത്തിരി ഡിഫറൻസ് അല്ലേ അതോ ഞാൻ ആഡ് ഫിലിംസ് ചെയ്ത് ബോംബേയിലാണ് ബോംബെ നല്ല പൈസ ഉണ്ട് ആഡ് ഫിലിംസിന് ഇവിടെ ഇച്ചിരി നമ്മുടെ പടം ഇത്ര ഗംഭീരമാക്കാം ബോംബെയില് മിക്ക ആഡ് ഫിലിംസും മലയാളീസിന്റെ ഒരു തല എങ്കിലും കാണും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ചെയ്യാം മീൻ ഞാൻ എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് അസിസ്റ്റ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ ഉള്ളൂ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തില്ലല്ലോ ആഡ് വർക്ക് ചെയ്തു ആഡ്നത്ത് അഭിനയിച്ചോ ഏതെങ്കിലും അഭിനയിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിഷ്ണു എന്തോ ദൈവം ഭാഗ്യം വിഷ്ണു ഏട്ടൻ ചെയ്ത ഒരു ആഡിന് അഭിനയിച്ചു മാതൃഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അഭിനയം ഞാനും കുപ്പിയും ഞാൻ ആക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു വിഷ്ണു ഏട്ടൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ആണ് വിഷ്ണു ഏട്ടനാണ് എൻ്റെ ഒരു മെൻറ്ററായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാണുക അപ്പം പുള്ളി ഞാനൊരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേ ഇപ്പ
സിനിമയാണ് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓക്കേ അനാർക്കലി അതുവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് ആയിട്ട് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൾക്കാർ സെൽഫി എടുക്കാൻ വരുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇപ്പൊ എന്തായാലും മനാർക്കലിക്ക് നല്ലൊരു വോയിസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പാട്ടിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഒരു പാട്ട് ഒരു ദൈവം തന്ത പൂവേ കണ്ണിൽ തേടൽ എന്ന താഴെ വായന തുടങ്ങുമിടം Ooh. 